مرحبا زي ما بتعرفوا دارك صار له فترة غاطس وبيحضر لمشروع الجزء الأول منه هو هالفيديو اللي هو أقوى وأغلى جهاز لإنتاج المحتوى في عام 2020 في الوطن العربي تكلفته تقريبا وصلت لحد 15 ألف دولار خلينا نشوف الجزء الأول اللي هو الأنبوكسينج أو فتح الصناديق مع دارك السلام عليكم يا قوم اخيرا وصل واحد من اقوى المعالجات الموجوده بالسوق بالاضافه للوحه الام اللي من خلالها رح نبني واحد من اقوى اجهزه الكمبيوتر في العالم العربي بقيمه تتجاوز ال 15000 دولار اللي رح يكون الورك ستيشن الرئيسيه لقناه كمبيوتر في عام 2020 رح نفرجيكم على مدار عدد من الحلقات سبب وطريقه اختيار هذه القطع عشان تتوافق مع بعضها البعض بالاضافه لاليه التركيب ومن ثم عمليه التبريد المائي الكامل واخيرا اللي هو الاختبارات السنثيتك والالعاب بشكل عام شكرا الله يا شباب ونبلش طيب خلنا نبلش أول شيء بالوحش اللي هو المعالج الموجود عندنا اليوم الرايزن ثريد ريبر من الجيل الثالث 3970 اكس عليه 32 نواة بالإضافة إلى 64 مسار وسعره تقريبا حاليا في السوق 2000 دولار بسم الله وعلى بركة الله رح نعمل انبوكسينج للصندوق الرايزن ثريد ريبر اللي هو في عنا نافذة شفافة بتشوف المعالج من خلالها ستيكر من الخلف 32 نواة زي ما قلنا 64 مسار سرعة الأساسية 3.7 جيجا هرتز بوصل ل 4.5 اللي هو جيجا هرتز خلينا نفتح اللي هو البوكس الآن نشيل اللي هو الستيكر في حافظة داخلية زي ما تشافين بلاستيك مدخن ومن وراء عليه شعار الرايزن ثريد ريبر باللون الذهبي بنفتح هذا الغطاء وبنشوف كذلك الأمر الحافظة الداخلية في عنا ستيكر بالإضافة إلى المانيوال وتورك رينج اللي هو الألينكي بالإضافة للأدابتر اللي بتركبه على الأول إن ون ومبردات المائية المغلقة على أساس تكون توافق مع الثريد ريبر في عنا هون نابض بلاستيكي قطعة بلاستيكية عشان تحفظ المعالج ما يطلع لبرا ترفعها لفوق عشان تحرر اللي هو المعالج وتطلعه لبرا كون حذر في المسألة هاي المعالجات مثل هاي المعالجات غالية وبنفس الوقت حساسة زي ما تشافين هاي معالج ما شاء الله تبارك الله اللي هو ب 32 نواة 64 مسار شباب مهما عملتوا دائما وأبدا لا تلمسوا المعالج من فوق وكذلك الأمر لا تلمسوه من الجهة الخلفية لأنه في على الإيد زيوت ممكن لا سمح الله تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المعالج بشكل غير مبرر اللوحة الأم اللي اخترناها بطبيعة الحال من جيجا بايت التي ار اكس اوروس اكستريم الهاي اند كلاس من جيجا بايت واحدة من أفضل اللوحات الموجودة حاليا في السوق عليها طلب كبير جدا يا شباب لمعالجات الجيل الثالث من الثريد ريبر سعرها بين 800 إلى 1000 دولار عيناها قبل هيك في القناة اللي حاب يشوف المراجعة رح خلي بدي يحط رابط المراجعة السريعة والمعاينة لهي اللوحة الأم الكالر جاي بين الأسود والسيلفر هاي أنا حاب هاي الثيم بجوز أكمل فيها رح نحطها اختبارات قاسية جدا سواء بالسنثيتك أو اختبارات الحرارة للفي ار امس وزي ما قلنا في بداية الفيديو هاي التجميعة رح نقوم بتبريد مائي مفتوح عليها فاخترنا السي بي يو بلوك من اي كي اللي هو الكوانتوم فيلوسيتي واحد من افضل المشتتات المائية للمعالجات لانه الثريد ريبر هذا الجيل الثالث بيستهلك طاقة كبيرة يا شباب 285 واط وكذلك الامر واحد من افضل المشتتات هاي الموجودة لانه سطحه كبير جدا والفيرن ريت تبعه عالي فيه الاكتوثيرم معجون حراري وكذلك الامر زي ما انتم شايفين بلكسي من الامام شفاف وفيلوسيتي شعار الاي كي عليه وزي ما انتم شايفين الشفرات تمتد تقريبا على كامل مساحة اللي هو المعالج والكولد بليت الموجودة من الخلف زي ما انتم شايفينها كبيرة جدا وعليها الاستكر التقليدي راح نشيله واكيد بالنسبه للمعاجين الحراريه ما راح نستخدم غير اللي هو الكرايونوت من ثيرمال جريزلي على الرغم من انه في خيارات اخرى موجوده في السوق ولكن هذا افضل معجون حراري بامكانكم تستخدموه على تجميعة جباره زي هاي التجميعة وراح نستخدمه على المعالج وكرت الشاشه كذلك لو. وبالحديث عن كروت الشاشة اخترنا كرت ال 2080 Ti من غير اي تفكير لانه ما زال اقوى كرت بالفئة الاستهلاكية اللي احنا بنستهدفها ونسخة الايسوس اللي هو ستريكس 2080 Ti هاي النسخة الاولى وفي كرت ثاني جاي على الطريق باذن الله راح نشوفكم اس ال اي بس ما حبينا نتاخر عليكم بالفيديو هاي النسخة عليها ثلاث مراوح تبريد ولكن راح نركب جي بي يو ووتر بلوك لضمان افضل حرارة مع كسر السرعة والجي بي يو ووتر بلوك اللي اخترناه اكيد من اي كي اللي هو الاف سي ستريكس ار تي اكس 2080 تي اي اللي هو الكلاسيك ار جي بي عملنا حلقه كامله عن اليه وطريقه تركيبه على كرت اللي هو 2080 تي اي هاي نسخه المخصصه للستريكس من ايسوس وما راح يحط اللي هو رابط لهي الحلقه على قناه كمبيوتر وهي الشكل النهائي من امام وخلف الكرت اللي عليه باك بليت وبالنسبة لخيارات التخزين على هذه التجميعة راح تكون بالكامل بإذن الله M.2 اللي هو NVMEs ما في أقراص ميكانيكية نهائيا وطبيعة الحال اخترنا من اللي هو الجيجا بايت NVME Gen 4 وكذلك الأمر اللي هو من سابرنت اللي هو أربع أقراص 4.0 من الجيل الرابع <تصفيق> 
الام دوت 2 الجيجا بايت 2 تيرا بايت راح نستخدمه للمين اوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل الرئيسي والاربع اقراص راح نشبكهم بريد زيرو على اساس يكون كاش درايف لعمليه تطوير المحتوى والالعاب بنحطها على قرص ثالث او رابع ان شاء الله بضيف والاورس اللي هو الجين 4 اس اس دي 2 تيرا بايت عملنا له ريفيو على قناه كمبيوتر اول ما تم اطلاقه زي ما انتم شايفين عليه حافظه نحاسيه لتشتيت الحراره بترتفع حراره هاي الاقراص وسابرنت اللي وفروا لنا له اربع اقراص اللي هو ان في ام اي 1 تيرا بايت لكل قرص من الجيل الرابع كذلك الامر سرعتها راح تكون خالي انتظروا الريفيو الكامل لهي اللي هو الحلقه الخاصه رح نعمل لكم اياها موجوده في حافظه حلوه كثير من الالمنيوم شكل هيك وردي ذهبي وردي وفي اللي هو المانيوال بالاضافه للحافظه اللي هو البلاستيكيه وهي اللي هو القرص الموجود عندنا من سابرنت كثير ممتاز نفس التشيبس الموجوده عليه من فايزر وكذلك ارم من توشيبا الموجوده على اللي هو جيجا بايت رح نستخدم الرايزر هذا الموجود من جيجا بايت اللي مع الروحه الام بتراك تركبوا عليه اربع حبات للان في ام ايز بالاضافه لمروحه للتبريد الاكتيف كولينج حرارة قليلة وأداء عالي جدا ايوه وصلنا الرامات وما ادراك من الرامات رحنا مجبرين مع جي سكيل ترايدنت زي رويال لما اقول مجبرين لانه جي سكيل بصراحه ما بتعاملوش مع الناس في منطقه الشرق الاوسط ولكن كنا محدودين في الخيارات بدي 128 جيجا بايت اربع حبات كل حبه 32 جيجا بايت وبسرعه عاليه 3200 ميجا هيرتز دبل ستاكت وخيارات قليله جدا اخذنا تو بوكسز زي ما انتم شايفين باللون الاسود الكاس ليتنسي 16 18 18 38 1.35 اللي هو فولتس انبوكسينج سريع في عندنا شريط عشان تمسحوا بالاضافه للستيكر واخذنا اللون الفضي وزي ما انتم شايفين عملنا اللي هو ريفيو في اللي هو اللونش تبع معالجات الاي ام دي الجديد عليها بلاستيك كريستالي عشان الار جي بي اللي بحب السوالف فايه انا ما بحبها لازم تشيلوا البلاستيك اللي على اطراف الشباب بحمى الرام بدونها وزي ما انتم شايفين 3200 ميجا هرتز سرعتها اما بالنسبه للباور سبلاي فوق اختيارنا على شركه ثيرمال تيك نسخه ال 1500 واط لانه احتياجات هاي التجميعه كبيرة جدا سواء من المعالج كرت الشاشة وكسر السرعة اللي ناويين نعملها بإذن الله على الفيزز اللي هو دايركت فيزز الموجودة على اللوحة الأم زي ما انتم شايفين من شركة ثيرمال تيك الموديل كانت تف باور اللي هو دي بي اس جي ار جي بي بدعم ار جي بي 1500 اللي هو واط كافي وزيادة ولكن نفس العملية هذا في عندك سمارت زيرو فان نفس العملية كل الكباسيتيز الموجودة عليه يابانية 10 ييرز اللي هو ورنتي كفالة 10 سنوات فولي موديولر واهم من ذلك 80 بلس تايتينيوم كفاءة التشغيل وايصال الطاقة من 94 ل 95% بضمن بان يوفر كفاءة واستقرار في كسر السرعة انبوكسينج سريع في عندنا المانيوال بالاضافة الى الباور سبلاي نفسه الستيكر الجانبي اللي عليه المعلومات الخاصة بالباور سبلاي ار جي بي 1500 واط وزر تشغيل اللي هو مقبس الطاقة بالاضافة لمخرج اللي هو الكيبل ومن تحت في عندنا المش مخزن لتوفير المروحة السوداء توفر هواء كافي للتبريد 24 بن بالإضافة إلى 2 EPS اللي هو 8 بن للسي بي يو وعندك 8 اللي هو 6 بلس 2 للبي سي اي اي 4 كروت شاشة شباب 4 كروت شاشة بكاكو تربوها على الباور سبلاي هذا من غير أي مشاكل بالإضافة إلى 6 مخارج للطاقة اللي هو لساتة للقطع المختلفة وفي عندنا يو اس بي بيوفر لك اللي هو تتحكم به اللي هو البي اس يو من اللي هو الموبايل او من الكمبيوتر، الاسلاك اللي جاي معها نوعين من الاسلاك بريدد الوان اسود واصفر واللي هو احمر غريب شوي ولكن ها كواليتي عالي وهاي جيج ممتازه جدا لتحمل الطاقه، امشاط بلاستيكيه بالاضافه الى الاسلاك العاديه البلاستيكيه امشاط واللي هو الباور كيبل. الكيس اللي اخترناها كانت من ليان لي اللي هو الاو 11 دايناميك اكس ال باللون الابيض زي ما شايفين الومنيوم بشكل كامل واجهه اماميه اللي هي زجاجيه وكذلك الامر من جنب تمبرد جلاس عملنا عليها تجميعات جميله في السابق وعيناها في القناه ما ادري راح يحط الرابط للي حاب يشوف اللي هو التجميع ولكن هاي راح تكون على مستوى اخر يا شباب باستخدام التبريد المائي الكامل وبهي التجميعه راح نستخدم ديستريبيوشن بليت اللي هي بتعاون بين ليان لي واي كي دبليو بي مخصصه لهي الكيس يا شباب اللي هي نسخه الاو 11 دايناميك والاو 11 دايناميك اكس ال بتركب على الجهتين ورقم القطعه اللي حاب يعرفها اللي هي دي بي جي 1 اللي هو الزي اللي هو 11 دايناميك دي بي جي 1 من اي كي بالداخل موجود في عندنا اللي هو البراغي مع الالين كي لتركيب هاي ديستريبيوشن بليت وزي ما انتم شايفين هي مصنوعه من اكريليك شفاف وفي ووتر ويز بالاضافه الى مخارج لا لتركيب الانابيب او التوبنجز وعليها مضخه اوريدي موجوده عليها اللي هي كارت تتحكم فيها عن طريق الجهاز كافيه لا تو راديتورز بالاضافه لكرتين شاشه ومعالج ما في عندك اي اشكاليه نهائيا فاحنا مش بحاجه لاستخدام مضخه ثانيه ولا اللي هو ريزرفوار ثانيه بكفي هاي ديستريبيوشن بليت وبتشتغل اللي هو ار جي بي بالاضافه لمخرج طاقه Thank <laughs> you.
اما بالنسبه للراديترات وقع اختيارنا شركه هاردوير لابز ونسخه اللي هو بلاك ايس نيمسيز واحده من افضل الراديترات اللي هي النحاسيه بالكامل الموجوده في السوق بتقدم اداء لا يضاهى ولكن بدها شويه تنظيف رح نعمل حلقه خاصه عن الموضوع في عندنا اللي هو اثنين الاول اللي هو النيمسيز 360 اللي هو جي تي اس اللي هو سماكته خفيفه الثاني اللي هو 360 اللي هو جي تي ار المعروف سمكة كل واحد بيختلف عن الثاني لانه واحد منهن اللي هو التخين زي ما انتم شايفين هذا راح يكون في اسفل الكيس وهذا من فوق على اساس يكون في عندنا مجال ان نقدر يكون في بوش بول فوق اذا حبينا ولكن السماكه اللي فوق عشان ما نضايق اللي هو الفيتنجز والانابي بنقدر نعمل بوش بول اللي فوق ولكن ما راح اعمل والتحت في مجال فقط لمراوح فقط من اعلى اللي هو ادخال الهواء البارد طار الهواء الساخن تجميع هاي باذن الله راح نقوم بتوظيف اليو انابي بالتبريد الصلبه اللي هي البي اي تي جي ووقع اختيارنا على شركه اللي هو ثيرمال تيك ونسخه اللي هو في تابلر متوفره محليا ورخيصه وجودتها عاليه جدا يا جماعه زي ما قلت ثيرمال تيك اللي هو الفي تابلر البي اي تي جي مش اكريليك سهل التعامل معها والنسخه هاي 16 ملم اللي هو الاوتر دياميتر وبيجي فيها اربع حبات اللي هو من الداخل وجبنا كميه كبيره ودوا لنا اياها ما شاء الله ما قصر الشباب هسا اجينا لوجع الراس الحقيقي اللي هو اختيار الثيم او الالوان لهي التجميعة بصراحة بعدني ما قررت في عندي خيارات كبيرة بين الاحمر والبيربل والازرق او اللون اللي هو الشفاف من سواء من شركة ثيرمال تيك او من اي كي عندي كثير مخزون من الامور هاي كلها بالنسبة في عندي السي اي 1000 اللي هو بيربل والريد والبي 1000 من ثيرمال تيك اللي هي الوايت كامل بس ما راح استخدمها تقريبا لانه زي ما انتم شايفين بتترك مع الزمن في اللي هي ترسبات اللي هي باللون الابيض هاي الاحمر واللون البيربل زي ما انتم شايفين في ترسبات هاي بقاع الانبوب ممكن ياثر على اللوب الموجود عندك ممكن اروح باللون الشفاف الكامل سي 1000 اللي هي الكلير او الماء المقطر العادي و اضيف عليه الصبغات المختلفات او الماء المقطر من اللي هو الثيرمال تيك ممكن احط اللي هو الكرايو فيول باللون الازرق او باللون البنفسجي خبرونا يا شباب شو اللون ممكن تفضوا انا عيناوي بصراحه شكلي رايح مع البنفسجي لنادي العين في دوله الامارات العربيه المتحده او بستخدم الاي كي كرايو فيول اللي هو الدايز بكارك تحط الوان جميله جدا باستخدام هاي الكيت للصبغات واستخدام الماء المقطر زي ما شايفين لون احمر اصفر واخضر بتطلع الوان مختلفه اللي بتكون اياها قطعة كثير مهمة للإي كي ليك تستر رح نستخدمها بهي التجميعة يا شباب عشان نعلمكم عليها هاي تستر أو عدة اختبار عشان نشوف إذا في تسريب باللوب والأنابيب الموجودة عندنا من غير ما نعبيها ونعرض القطع الموجودة عندنا للخطر نعمل أنبوكسين سريع زي ما أنتم شايفين القطعة اسمها الإي كي ليك تستر في داخلها اللي هو زي ما ضخت هواء بتضغط اللوب وتفرجينا إذا فيها تنفيسة الجيج لازم دائما أبدا يكون الأخضر رح نفرجيكم بالتفصيل الممل آلية الاستخدام واكيد ما في تجميع بتكمل من غير الفيتنجز الخاصه بالتبريد المائي الكامل او المفتوح عندنا كميه كبيره جدا ما شاء الله تبارك الله من بيتس باور من اي كي من ثيرمال تيك ما قصروا الجماعه ودوا لنا كميه كبيره ولكن ما خططت اللوب بعدني وفي كثير عدد وسطتنا زي هي البي اي تي جي كتر وراح نفرجيكم اياها بالتفصيل الممل واليه الاستخدام طيب يا شباب هي كانت اول حلقه في سلسله بناء واحد من اقوى اجهزه الكمبيوتر في العالم العربي اكيد الجهاز مش فشخره وان شاء الله راح نحط روابط لكل القطع اللي موجوده في التجميعه ونضل نحدثها باذن الله في صندوق الوصف شباب هاي التجميعه مش فشخره ولكن احنا بحاجه لها في اعمالنا اليوميه راح تساعدنا كثير وعلى عادتنا في نهايه كل حلقه الى مد بالنهايه لما حدا فيكم يحكي انه انا كمد مش بناصر الطبقه الضعيفه والكادحه في القناه شوفوا دارك شو قاعد بعمل إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك لا تنسوا تشتركوا بالقناة تفعلوا الجرس عشان توصلكم أي فيديوهات جديدة منا إذا عندكم أسئلة ملاحظات أو اقتراحات حطوها بالتعليقات بالإيميل أو تواصلوا معنا على حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي كل هاي المعلومات موجودة بوصف كل فيديو وصف القناة بنشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله تحية كبيرة جدا من دارك ومني أنا مد سلام